Así es, Maxi. Bueno, y estamos con Analia Ratner, titular de la bancaria, que ha movilizado a Analia, ha marchado por distintos bancos. ¿Y ¿Por qué es el paro? Yo bueno, la medida de fuerza fue contundente en lo que es la ciudad de Rosario y en la seccional y movilizamos por la ciudad, como vos bien decías. Llegamos a esta medida de fuerza obviamente porque no hubo un acercamiento entre las cámaras y el sindicato y después de dos meses de discusiones no, no se quieren sentar a negociar sobre un punto que para nosotros es crucial, que es el impuesto a las ganancias. Entendemos de que esto se debe tratar en el Congreso de la Nación y de hecho nuestro secretario general nacional lo ha llevado en conjunto con otros diputados de extracción sindical para que se trate. Pero hasta que esto no se trate donde debe tratarse, se le pide a los banqueros, que siempre son los grandes ganadores, han triplicado sus ganancias, que de alguna manera ayuden a que el aumento que uno pacta, el porcentaje que uno pacta, pueda llegar a la familia bancaria. Porque el poder adquisitivo del salario de la familia bancaria se ve en un detrimento terrible cada vez que pactamos un porcentaje, así sea mínimo, porque va en detrimento del salario. No se llega, se tributa más de lo que se cobra de aumento. Analia, ¿pasan ese monto cuando hacen horas extras o hoy con los aumentos los fueron Simplemente una persona que tiene responsabilidad, que tiene un cargo por ejercer una quefatura y que por eso cobra un puesto más jerárquico, gana menos de lo que cobra un inicial que recién ingresa porque el inicial no tributa y el que tiene 30 años de banco, que viene haciendo una carrera, que tiene su responsabilidad, cobra menos que ese inicial. Y partiendo de la base de que nosotros el inicial pactemos el aumento que pactemos, obviamente eso lo va a afectar y cada vez tenemos más trabajadores y trabajadoras comprometidos con el, con el impuesto. Si bien es lógico que lo tiene que modificar este, el Congreso de la Nación, que lo tiene que modificar nuestros legisladores, pero ¿cómo podrían los bancos acercarse? ¿De qué forma ustedes ya tuvieron alguna reunión que le dijeron, bueno, hasta acá podemos, no podemos? Mira, Leo, hay bancos que ya lo devuelven, que de alguna manera contribuyen en sus ganancias con sus trabajadores y sus trabajadoras que son los que mantienen la actividad. Y como siempre, la banca privada, que es la, más, la que más se resiste, también la que la fuga, también hay que decirlo, es la que más se resiste, la que dice que es un tema tributario y que obviamente esto no se debe discutir acá. Ahora, el gran negocio de los bancos que debería ser con los activos, los créditos, y no es ese sino los títulos, sobre eso, eso ellos perdón, no pagan ganancias, pero a sus trabajadores no se los reconocen. Queremos de alguna manera, sabemos que debe tratarse en el Congreso de la Nación, pero en el mientras tanto vamos a hacer fuerza para que eso pase, que los banqueros de alguna manera, con algún bono, con alguna bonificación, ayuden a que el aumento que pactemos realmente sea el neto que llegue a la familia, porque corremos detrás de la inflación y quizás la paritaria es buena y supera por algunos puntos, pero no es la real que llega al bolsillo de cada trabajador y trabajadora. ¿Cómo sigue esto? La semana que viene, creo que el martes, estamos convocados a una nueva audiencia, habrá una reunión de Secretaría Nacional el día lunes, y si no tenemos alguna respuesta, por lo menos la iniciativa de querer sentarse a discutir lo que estamos poniendo sobre la mesa, obviamente que las medidas de fuerza se incrementarán. Gracias. A ustedes. Amable. Bueno, la titular entonces de Gremio La Bancaria de Rosario, con esta manifestación, con este reclamo, con este paro de las entidades de Rosario, y con estos argumentos, ¿no? Me parece que es una situación por la que atraviesan este, gran parte de los trabajadores en la Argentina con esto de ganancias que tantas veces hemos escuchado, ¿no? De eliminar el impuesto al, al trabajo, en definitiva, que termina siendo algo que sea paliativo para poder ayudarlos en este periodo en nuestro país. Bien, bien, Leo. Bueno, ruidosa la, la manifestación. Eh, también es cierto que... Los bancarios suelen marcar ¿no? la, el techo de, de las paritarias. Eh, siempre suelen conseguir mejores acuerdos que el resto de los trabajadores, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y también cuando empiezan este tipo de movilizaciones o este tipo de, de ruido, si se quiere, dentro de lo que es el ámbito gremial, en líneas generales, bueno, como decimos, marcan una tendencia. Ahora lo que noto es que no están tanto por el aumento claro. ese porcentaje. Es decirle a ganancias, en realidad tampoco se le podría decir de alguna forma, pero es que los bancos sean un poco solidarios, en este caso, y en el gremio de ellos, con sus trabajadores. Que entiendan que ese dinero, en vez de ir al bolsillo de quienes todos los días le ponen el pecho, 
bueno, termina yendo al Estado, ¿no? En definitiva, claro. que haya un paliativo de, de esa forma. Bueno, durante la movilización, Leo, hubo algunos cortes de calle, ahora ya están sobre lo que es la peatonal San Martín. ¿Cómo sigue esto? Por lo que te decían, ¿ya desconcentran eh, o van a quedarse un, un rato más allí? Calculo que pocos minutos más acá en este lugar y después ya desconcentran y van a volver al gremio para mantener una reunión. Bien, para bueno, hay muchos mensajes que van llegando al WhatsApp, claro. La gente y sobre todo los jubilados por ahí esta situación les genera preocupación. Mañana la atención debería ser normal, ¿verdad? No hay ningún tipo de inconvenientes mañana y por lo menos la semana que viene hasta que vuelvan a encontrarse las partes, que bueno, nos iremos enterando a medida que esto avance y las reuniones lleguen o no a un puerto.